En cuanto a plástico, pues decirles que toda la, todo lo que se oye es negativo. El consumo total de plástico en España es de 2,1 millones de toneladas al año, ¿no? con los siguientes destinos. 34% va al reciclado, 17% se revaloriza de forma energética y el 39% va a vertedero o a exportación. Pero es que de todo ese plástico, de esos 2,1 millones de producción de, de consumo de plástico, solo un, 5%, un 7% perdón, es plástico generado por la agricultura. Es decir, que no somos unos grandes creadores eh, de plástico, entre comillas. Pero es que si nos vamos al porcentaje de, de reciclaje de plástico en España, la agricultura tiene, estoy hablando de todo tipo de agricultura, ¿eh? aunque la agricultura de Almería en tema de consumo de plástico tiene una importancia relativamente grande. El, el, el porcentaje de, de reciclado es del 9%. Es decir, si echamos números, pues estamos reciclando aproximadamente 35-40% del total. Es decir, que es algo que podemos atribuirnos. En cuanto a ese porcentaje que, que 39, de 40% aproximadamente, que va a vertedero y que va a exportación, pues ahí tenemos, bueno, si so, esto, esto se me había olvidado, es una foto de la página web de, de Greenpeace. Si solo producimos el 7% de los residuos generados de plástico, ¿por qué identifican siempre ese 7% con el, con el, con el todo? En cuanto a la exportación de los residuos plásticos, esto es un pequeño artículo que he encontrado. Eh, esas son las exportaciones de todo el plástico que iba con destino a China, que ya saben ustedes que ha quedado completamente suspendido a partir del 1 de enero de 2018. ¿no? Es decir, la mayoría de los países exportaban todo el plástico excedentario a China y ya hemos dejado de exportarlo. Pero no se preocupen ustedes, que siempre habrá un país que querrá recibirlo. De hecho, ya existen solicitudes por parte de Turquía, Nigeria y otros países donde podremos echar la basura. Es un poco, eh, no lo digo en plan broma, no me vayan ustedes a creer, ¿no? Eh, de ese, del total que iba, de los 14 millones aproximadamente, las cifras bailan entre 11 millones, 14 millones de toneladas anuales que iban a China, en China solo se, renova, solo se reciclaba el 9%. Por supuesto, todos los países que están exportando, que son los principales del mundo, los principales desarrollados del mundo, con la Unión Europea a la cabeza, por encima de los Estados Unidos, por encima de los Estados Unidos, van a tener que buscarse la bichuela. La Unión Europea ha, de, bueno, ha decidido que dentro de dos años tenemos que tener un porcentaje de reciclado del plástico del 50%. Así que tendremos que buscarnos la vida como podamos. Pero ya se sabe que mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Eh, pero no, todo, no siempre fue así. Esto es la evolución de las exportaciones de plástico a China. Hubo, hubo eh, eh, el, el incremento espectacular, no, no, no siempre, es decir, no hubo siempre ese, ese, ese afán por, por echar la, 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 la caca en, en la casa del vecino, ¿no? En el año 95, por ejemplo, es cuando empieza, hubo una serie de programas municipalistas para el tratamiento de los residuos, que hizo que bajaran, los residuos, que, que, que bajaran las exportaciones de residuos hacia China. Pero, sin embargo, con, el, con la globalización, pues dijeron, en vez de tratarlos, es mucho más sencillo de llevarlos allí y que ellos se ocupen de, de, de tratarlos. Entonces, se produjo una, un incremento espectacular desde el año 2000 hasta hoy en día, que se ha cortado eh, de forma drástica. Ahí tienen ustedes los hitos fundamentales de la exportación de plástico a China. Mejora en el tratamiento municipal en el año 1995, la globalización en todo el periodo que aparece en gris, las primeras restricciones de China a la importación de plástico y ahora ya el sálvese quien pueda o búscate la vida o el, o el no sé cómo pone ahí, pero es decir, que cada uno nos vamos a tener que comer lo que hemos producido. Estos son los principales exportadores de, de, de plástico a China, entre los que están España. Con, si Almería producía, hemos dicho, 50.000 toneladas, pues estaba exportando a China 300.000 toneladas anuales, ¿vale? De las que Almería también exportaba, por supuesto. Y ya déjenme ustedes <ríe> darle cosas, cosas buenas y, y cosas, explicarle cosas de las que estamos haciendo en el centro mediterráneo, eh, del que soy secretario y en el que tenemos más de 60 investigadores trabajando en el tema. Aunque hay un montón de ingenieros, yo no soy ingeniero. Pero esto es un proyecto que me llama la atención y es la implantación de energía fotovoltaica en los invernaderos. Hemos hecho determinados ensayos y hemos llegado a la conclusión de que 
con un sombreo del 10%, con, con, poniendo placas y sombreando el 10% del invernadero, la producción no sufre una merma considerable, por lo que podríamos utilizar las, la, la, la superficie del invernadero como fuente de energía fotovoltaica. Eh, es más, hemos seguido profundizando en el tema y solo con el autoconsumo, para buscar el autoconsumo de las fincas, tendríamos que utilizar, que, que utilizar un 1%, un 1, no un 10, un 1% de la superficie del invernadero poniendo placas fotovoltaicas. Con eso ya podíamos sufragar el, el, el autoconsumo de una hectárea y obteniendo aproximadamente pues, un beneficio de 3.400, bueno, beneficio, reducción de los aumentos de los márgenes en 3.400 euros, que aproximadamente es un, un 10% en el caso del tomate y un poquito menos en otros cultivos. La mayoría de los países están incrementando su superficie en, en fotovoltaica, nosotros, por supuesto, a raíz del, del, del impuesto al sol, pues esto se quedó un poco plano, aunque ahora la situación ha cambiado. De hecho, la superficie... La superficie de, de placas fotovoltaicas en Almería apenas llega a las ocho y pico hectáreas ¿no? e, y hay un montón en la Universidad de Almería, con eso digo todo. Y esto es un poco de ensayos que se están haciendo eh, un poco más sofisticados con el tema de utilización de placas. Por supuesto, la, las productividades de las placas, yo no soy experto, las productividades de las placas y los precios están bajando a ritmos acelerados y tiene sentido que empecemos a pensar cómo podemos utilizar este recurso de energía completamente renovable. De hecho, como ya somos, somos eh, cooperativas, podríamos utilizar nuestra, nuestra propia cooperativa como, eh, para comercializar de forma conjunta la energía sedentaria en el caso de que pudiéramos venderla. ¿no? Y, y por último, poneros este ejemplo. Es un invernadero en el, des, en un des, en el desierto, de un desierto de Australia que utiliza energía fotovoltaica para... Eh, de salar agua salada, eh, riega con agua salada que desala mediante energía fotovoltaica, ya sabéis que aproximadamente el 40 y pico por ciento, 50 por ciento de los, de los, del coste de la desalación es energía, por tanto, cierra completamente el ciclo productivo desalando agua con energía fotovoltaica, fotovoltaica que también utiliza en la, en la calefacción e incluso refrigeración del propio invernadero. Esto es un ejemplo que pone la Unión Europea de invernadero completamente cerrado dentro de la economía circular.